আচ্ছা এখন যেটা করতে হবে এখানে কি করতে হবে একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে ফাইল ক্রিয়েট করে ফেলুন ফাইলের নাম কি হবে index.html ওকে তো এরপর এখানে কি করতে হবে html মার্কআপটা দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন এপিসোড কত 10 10 আচ্ছা তো আমরা আজকে বেসিক কিছু সিএসএস দেখি ফারস্টে যে আসলে সিএসএস কে কয় কি কি স্টাইল করা যায় আর কি ঠিক আছে তো আমি ফার্স্ট একটা স্টাইল দিচ্ছি একটা ট্যাগ নিচ্ছি ট্যাগের নাম দিলাম হচ্ছে ধরেন এইচ ওয়ান হ্যাঁ এইচ ওয়ান দিলাম হচ্ছে কি দিস ইজ আওয়ার পার সিএসএস ওকে যদিও সিএসএস আগে করছি বাট আজকে থেকে একটু ভিন্নভাবে করবেন ঠিক আছে তো এর আগে তো ফন্ট নিয়ে কিছু কাজ করছিলেন খেয়াল আছে ফন্টকে চেঞ্জ ফন্টের স্টাইল চেঞ্জ করা সাইজ চেঞ্জ করা ফন্ট ফ্যামিলি চেঞ্জ করা মনে আছে আচ্ছা আজকে করব আজকে করবো একটু ভিন্নভাবে ওই দিন করেছিলাম একটা ট্যাগের মাধ্যমে আজকে করবো কি দিয়ে সিএসএস ইউজ করে হ্যাঁ তো যে কোনো ট্যাগের মধ্যে আপনি যদি স্টাইল ইউজ করতে হয় যে কোনো কিসের মধ্যে ট্যাগের মধ্যে তাহলে আপনি সরাসরি ওই ট্যাগের যে ওপেনিং ট্যাগ আছে তার মধ্যে কি লিখতে পারেন স্টাইল নামে একটা অ্যাট্রিবিউট লিখতে পারেন কি নামে স্টাইল স্টাইল এটাই কি বলে অ্যাট্রিবিউট কেন অ্যাট্রিবিউট বলে কারণ হচ্ছে সে কী করে এই ট্যাগের যে একটা ডিফল্ট বৈশিষ্ট্য ছিল বা হচ্ছে গুণাবলী ছিল সে কী করে এগুলোকে ওভাররেট করে দেয় ঠিক আছে এ কারণে এটাই কী বলে অ্যাট্রিবিউট ওকে তা আমি দিলাম হচ্ছে কালার তো কালার মিন্স হচ্ছে কি যে কোনো টেক্সটের যদি আপনি কালার চেঞ্জ করতে চান তাহলে শুধুমাত্র কি লিখতে হয় কালার লিখতে হয় ওকে তা আমি কালার দিলাম হচ্ছে রেড হ্যাঁ তো রেড কালার হয়েছে এখন ধরেন এটাকে আপনি আপার কেস করতে চান এটাকে বলা হয় টেক্সট ট্রান্সফর্ম টেক্সট ট্রান্সফর্ম তো ট্রান্সফর্ম মানে বুঝছি যে টেক্সটকে কী করা ট্রান্সফর্ম করা ট্রান্সফর্ম করবো কিসে আপার কেস আপার কেস দিলে দেখবেন সবগুলো বড় হাতের হয়ে গেছে ঠিক আছে যদি দেন ক্যাপিটালাইজ তখন হয়ে যাবে সব ক্যাপিটালাইজ মানে ফার্স্ট ওয়ার্ড কি হবে ফার্স্ট ক্যারেক্টারটা বড় হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আর কিছু ইউজ করি তো এটাকে এইভাবেও ইউজ করা যায় হ্যাঁ স্টাইল লিখে এগুলো একটু নিচে নিচেও দিতে পারেন যেহেতু অনেকগুলো হয়ে যায় আমরা একটু নিচে নিচে সুন্দর করে দিতে পারি চাইলে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ধরেন আমি ফন্ট সাইজটা চেঞ্জ করতে চাই কি চেঞ্জ করতে চাই ফন্ট সাইজ হ্যাঁ তো আমি ফন্ট সাইজ হচ্ছে দিলাম হচ্ছে তেরো পিক্সেল দেখেন অনেক ছোট হয়ে গেছে না মানে যত পিক্সেল দিচ্ছি তত পিক্সেল হয়েছে আমি যদি দিই হচ্ছে চব্বিশ পিক্সেল তখন চব্বিশ পিক্সেল হবে ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমি ফন্টের স্টাইলটা চেঞ্জ করতে চাই এটাকে বলা হয় ফন্ট ফ্যামিলি কি বলে ফন্ট ফ্যামিলি তো আমি দিলাম হচ্ছে কি এখান থেকে সানসিলিফ ওকে দিলে ফন্টের স্টাইলটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেল আচ্ছা এরপর এর সাথে কি থাকে আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে কি এটা মার্জিনগুলো চেঞ্জ করে হ্যাঁ তো মার্জিন হচ্ছে কি আমরা যখন বর্ডার ইউজ করি তাহলে এটা কিছু জিনিস দেখতে পারবো বর্ডার হচ্ছে কি ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড তো এটা ইউজ করলে কী হয় একটা বর্ডার দেখা যায় গেছে এখন দেখেন এই এলিমেন্টটা উপরে নিচে একটু ফাঁকা না উপরের দিক থেকে তো প্রতিটা হেডিং এরই একটি মার্জিন থাকে উপরে এবং নিচে প্রতিটা হেডিং এর কি থাকে মার্জিন মার্জিন থাকে এখন দেখেন আমি যদি লিখি মার্জিন জিরো মার্জিন জিরো এটার মানে হচ্ছে কি কোনো মার্জিন নাই দেখেন এটা উপরে উঠে গেছে না উপরে উঠে গেছে এখন আমি ধরেন এক্সট্রা করে মার্জিন দিতে চাই আমি যদি বলি মার্জিন টপ হ্যাঁ তাহলে দেখবো কি আমি মার্জিন টপ থেকে বিশ পিক্সেল দিতে পারবো ওকে আচ্ছা তো মার্জিন নিয়ে কাজ নেই আমরা জাস্ট একটা মার্জিন ছিল এটাকে আমি তুলে দিলাম ওকে তো আমি এটাকে সেন্টারে আনতে চাই কিসে আনতে চাই সেন্টারে এটাকে বলা হয় টেক্সট অ্যালাইন কী বলে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার এখন থেকে একটা সেন্টার চলে আসবে আসছে জি আচ্ছা ওকে তাহলে টেক্স রিলেটেড এই কয়েকটা একটু কমন যে টেক্সটের সাথে এই কয়েকটা জিনিস ইউজ করা হয় একটা হচ্ছে কি কালার ইউজ করা হয় টেক্সট ট্রান্সফর্ম ইউজ করা হয় ফন্ট সাইজ ইউজ করা হয় ফন্ট ফ্যামিলি ইউজ করা হয় বর্ডার বর্ডার ইউজ এ দুইটা নর্মাল হ্যাঁ এগুলো সবার সাথে ইউজ করা হয় বাট টেক্সটের সাথে কি বাকিগুলো ইউজ করাই হয় হ্যাঁ টেক্সট অ্যালাইনটা ইউজ করা হয় টেক্সট অ্যালাইন যদি আপনি দেন হচ্ছে রাইট হুম তখন এটা রাইটে চলে যাবে ঠিক আছে আর যদি ডিফল্টভাবে লেফট থাকে ডিফল্টভাবে লেফটই থাকে না দিলেও চলে দিলেও চলে ওকে আচ্ছা এরপর আসেন সেন্টারে রাখলাম সেন্টারে রাখার পর আমি আরেকটু কাজ করি লেখাটাকে ডুপ্লিকেট করি অনেকগুলো লেখা নিলাম নিছি নিয়ে আমি এখান থেকে কিছু জিনিস কেটে দিচ্ছি এখন দেখেন তো আরও কিছু কাটি দেখেন এই লেখাগুলো এখন এরকম কোনা কোনি হয়ে আসে না বর্ডার থেকে 
আমরা চাচ্ছি এটা এরকম না এটা ধরেন হচ্ছে একটু সুন্দর থাকুক ওই যে আমরা এম এস ওয়ার্ডে কি করি চারপাশে জাস্টিফাই করে দিই না খেয়াল আছে মানে হচ্ছে যাতে বর্ডারগুলো কিনা থাকে ফাঁকা না থাকে বইয়ে যেরকম থাকে আর কি বইয়ে কখনো দেখেন এরকম ফাঁকা থাকে দুই পাশে দেখবেন এখন বর্ডার থেকে শুরু হয় বর্ডারে শেষ হয় ঠিক না তারপর যে টেস্ট লাইন জাস্টিফাই লেখেন টেস্ট লাইন কি জাস্টিফাই দেখেন এখন হচ্ছে কি শেয়ার দুই পাশে ফাঁকা রাখবে না সবগুলো দেখছেন একদম ঠিকঠাক হয়ে গেছে না এখন কি মাঝে থাকবে স্যার এটা মাঝে না দুই পাশে মিলানো থাকবে আর কি একদম বর্ডার থেকে বর্ডার আগা বড় এই মানটা থেকে সেম আছে হ্যাঁ সে হচ্ছে মাসখানে নিজের মত করে টেস্ট স্পেস নিয়ে নেবে যতটুকু তার দরকার বোঝা গেছে জি আচ্ছা এর সাথে আরেকটা থাকে এটা নাম হচ্ছে টেক্সট স্টাইল টেক্সট স্টাইল স্টাইল টেক্সট স্টাইল কি টেক্সট স্টাইল হচ্ছে টেক্সট স্টাইল চেঞ্জ করা যেমন আমি যদি লিখি ইটালিক ঠিক আছে তো ডিফল্ট ভাবে নর্মালি থাকে যদি ইটালিক করতে চান ইটালিক করতে পারবেন ওকে আচ্ছা এরপর আছে ফন্ট ওয়েট হ্যাঁ ফন্ট ওয়েট ওয়েট মানে তো বুঝছি ওজন হ্যাঁ ফন্টের কী করা ওজন বাড়ানো তো ওজন হচ্ছে তিন ধরনের ওজন আছে হ্যাঁ একটা হচ্ছে লাইটার বোল্ডার বোল্ড হ্যাঁ দেখেন নর্মাল লাইটার বোল্ডার আর একটা হচ্ছে কি বোল্ড তো ডিফল্ট ভাবে এটা লাইটারই থাকে ঠিক আছে মানে সরি ডিফল্ট ভাবে লাইটার না হেডিং নিজে হচ্ছে কি সবসময় বোল্ড আকারা থাকে তো লাইট দিলে যেটা হয় এটা চিকন হয়ে যায় চিকন হয়েছে দেখেন তো আচ্ছা তো বোল্ড দিলে কি হবে একটু বড় হবে দেখেন মানে ডিফল্ট হেডিং এর ডিফল্ট হচ্ছে বোল্ড ঠিক আছে আজ বোল্ড বোল্ডার ইউজ করেন আর একটু বড় হবে আর কি ঠিক আছে যদি বোঝা যাচ্ছে না কিছু আর এছাড়া সংখ্যা দিয়ে আপনি এটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন হ্যাঁ যেমন হচ্ছে তিনশো তিনশো মানে হচ্ছে থিন হ্যাঁ তিনশো মানে কি থিন চারশো মানে হচ্ছে নর্মাল হ্যাঁ ছয়শো মানে হচ্ছে সেমি বোল্ড ওকে সাতশো মানে হচ্ছে বোল্ড আর আটশো মানে হচ্ছে এক্সট্রা বোল্ড ওকে আচ্ছা এই কয়েকটা জিনিস হচ্ছে একটু মনে রাখবেন যাতে হচ্ছে কি মানে তো ফন্ট ওয়েট হচ্ছে কি এগুলো মনে রাখার দরকার নেই জাস্ট মনে রাখবেন একটা হচ্ছে কি নর্মাল কি নর্মাল আরেকটা হচ্ছে বোল্ড হ্যাঁ বোল্ড মানে হচ্ছে কি যদি আমি বোল্ড করতে চাই ঠিক আছে আর আরেকটা হচ্ছে কি বোল্ডার তো বোল্ডারও দরকার নাই নর্মাল আর বোল্ড ইউজ করলেই চলবে মনে থাকবে আচ্ছা এই এতক্ষণ যে সিএসএসটা করছেন এটাকে বলা হয় ইনলাইন সিএসএস কি সিএসএস তো ইনলাইন কেন বলা হয় কারণ হচ্ছে যে একটা বাসা একটা বসে মানে যে ট্যাগকে আমরা ইউজ করছি এই ট্যাগের মধ্যে আমরা সরাসরি স্টাইলটা কি করছি প্রোভাইড করছি মনে থাকবে মানে হচ্ছে কোনো একটা ট্যাগের মধ্যে আপনি যদি সরাসরি সিএসএস স্টাইল করেন স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে তাকে কি বলে ইনলাইন সিএসএস হ্যাঁ আচ্ছা এরকম আর কি কি সিএসএস আছে এরকম আরেকটি সিএসএস আছে এটাকে বলা হয় ইন্টারনাল সিএসএস কি সিএসএস ইন্টারনাল ইন্টারনাল মানে হচ্ছে কি মানে নিজের মধ্যে ইউজ করা আর কি হ্যাঁ মানে ইন্টারনাল ইউজ করা বল না ইন্টারনাল বিষয় তো এটা ইউজ করা হয় হেডের মধ্যে একটা ট্যাগ নেবেন ট্যাগের নাম হচ্ছে স্টাইল কি ট্যাগের নাম কি স্টাইল স্টাইল তো আমি যেটা করি এতটুকু কাট করি হ্যাঁ যা লিখছি তো কাট করলে দেখবো এখান থেকে সব কিছু চলে গেছে গেছে তো স্টাইলের ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয় প্রথমে সিলেক্টরকে ধরতে হয় ঠিক না তো আমি ধরেন এইচ ওয়ানকে ধরলাম ধরার পর আমি এখানে যখন যা যা করছি তাই দিছি আবার চলে এসছে আচ্ছা এটাকে বলা হয় ইন্টারনাল সিএস এর কথা হচ্ছে ইনলাইন ইন্টারনাল এই দুটোর ভিতর পার্থক্য কি হ্যাঁ তো ইনলাইন ইন্টারনাল পার্থক্য হচ্ছে ধরেন আমি এটাকে আবার কাট করলাম কাট করে এখানে নিয়ে আসলাম ওকে তো আনার পর দেখব আমি যদি এখান থেকে এখন আরেকটা এইচ ওয়ান নেই নেওয়ার পর আমি এখানে দিলাম ধরেন হচ্ছে লরেন টেন দিলাম দেখেন তো দুইটাই তো এইচ ওয়ান বাট কালার চেঞ্জ হয়েছে কয়টার শুধু একটার না ম্যাট আমরা কি দেখছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে গ্রিড টিট করার সময় যে একটা কমন ক্লাস ইউজ করলে সবাই পেয়ে যেত ঠিক না বা একটা ট্যাগ ইউজ করলে সবাই পেয়ে যেত নাকি আচ্ছা এর কারণ হচ্ছে ইনলাইন ইউজ করলে যেটা হয় শুধুমাত্র যার মধ্যে যার মধ্যে ইউজ করবেন শুধু সে কি করবে স্টাইলটা পাবে 
আর আপনি যদি সিলেক্ট করে করেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমি যদি এখানে স্টাইলের মধ্যে লিখি এইচ ওয়ান তার মানে হচ্ছে আমার এই ওয়েব পেজের মধ্যে যতগুলো এইচ ওয়ান আছে সবগুলোর স্টাইল এটা হবে বুঝছে আচ্ছা এখন দেখেন মার্জিনটা আমি তুলে দিচ্ছি দেখেন তুলে দিলে দেখব কি দুইটা এইচ ওয়ান একটু ফাঁকা হয়ে গেছে ঠিক না মানে স্যার উপরে সবগুলোর ধরে আর নিচে শুধু একটা রকম উপরে না মানে হচ্ছে আপনি যদি স্টাইল শিট অথবা স্টাইল ট্যাগের মধ্যে লিখেন তাহলে সিলেক্টর যতগুলো আছে सेम সিলেক্টর সবগুলোর মধ্যে কি হয়ে যাবে এই স্টাইলটা পেয়ে যাবে ওকে মনে থাকবে জি স্যার আচ্ছা মনে থাক মনে না থাকলেও মনে চলে আসবে সমস্যা নেই করতে করতে অভ্যাস হয়ে যাবে আর কি টেনশনের কারণ নাই ঠিক আছে আমরা যদি স্যার ইন্টারনাল সিএসএস করি তাহলে যেই ট্যাগ থাকবে ওটা যতগুলো থাকবে সবগুলো স্টাইল হয়ে যাবে হুম মানে ইন্টার যদি আমরা ইন ইনলাইন করি তাহলে মাত্র শুধু ওই ট্যাগের মধ্যে ভিতরে করব শুধু ওইটাই হবে নিচেটা सेम ট্যাগ থাকলেও কাজ করবে হ্যাঁ यस আচ্ছা তাহলে মানে এটাকে বলা হয় গ্লোবাল গ্লোবাল না जस्ट হচ্ছে কি মানে সবার জন্য সিএসএস এক কথা আর কি আচ্ছা তাহলে টেক্সট रिलेटेड সিএসএস গুলো তো বুঝা গেছে নাকি আচ্ছা এরপর ধরেন আমরা আরো কিছু জিনিস শিখি সেটা হচ্ছে কি কি শিখবেন বলেন আমরা কি বলবো স্যার আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে শিখি ধরেন আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার চেঞ্জ করতে চান ঠিক আছে তো সে ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব এখানে একটু আগে ইউজ করছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ধরেন আমি এখান থেকে ব্রাউন কালারটা দিলাম তো ব্রাউন কালার এই কালার মিলাইলে দেখা যাবে না ঠিকঠাক আমি এটাকে আরেকটু ডার্ক করে দিচ্ছি ওকে এখন একটু ফুটে উঠছে আর কি ঠিক আছে দেখেন কালার চেঞ্জ হয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ডে আচ্ছা এখন একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে দেখেন এই এলিমেন্টগুলো বর্ডারের সাথে একদম লেগে আসে না টেক্সটগুলো জি এখন আপনি চাচ্ছেন বর্ডারের সাথে লেগে থাকবে না কি থাকবে এই লেখাগুলো বর্ডার থেকে একটু ভিতর দিকে চেপে যাবে মানে হচ্ছে বর্ডার থেকে দূরে চলে আসবে ঠিক আছে বর্ডার থেকে কোথায় আসবে দূরে মানে হচ্ছে ভিতরের দিকে চেপে যাবে আর কি তাহলে এটাকে বলা হয় প্যাডিং কি বলা হয় প্যাডিং 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 আমি যদি দিই প্যাডিং 10 পিক্সেল দেখেন চেঞ্জ হইছে ভিতর দিকে চলে আসছে না এগুলো স্যার সব দিক থেকে 10 পিক্সেল হ্যাঁ মানে প্যাডিং 10 পিক্সেল মানে হচ্ছে সব দিক থেকে 10 পিক্সেল এছাড়া আপনি যদি ইউজ করেন প্যাডিং টপ তাহলে শুধু উপরের দিক থেকে 10 পিক্সেল আসবে আসছে যদি ইউজ করেন লেফট তখন আসবে শুধু লেফট সাইড থেকে দেখেন আসছে যদি ইউজ করেন রাইট তাহলে কোন দিক থেকে আসবে ডান দিক থেকে আর একটা আছে বটম বটম দিলে কি আসবে নিচের দিক থেকে ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ কল আসছে একটু ওয়েট কিন্তু স্যার এটা চেঞ্জ হয়ে গেল দুটো বেশি এই সোনটা কি ব্লক ট্যাগ হ্যাঁ এই সোন ব্লক ট্যাগ হেডিং প্যারাগ্রাফ দুটোই ব্লক ট্যাগ মানে সে পুরো পাশটাকে ব্লক করে নেয় দেখছেন এখান থেকে শুরু এখানে শেষ হয়েছে না আমি যতই বড় করেন সে পুরো জায়গাটাকে ব্লক করে নেবে ওকে আচ্ছা মানে পাশাপাশি আরেকজনকে আসতে দেয় না আর এই যেটা প্রশ্ন করছেন যে আসলে এই দুইটা ফাঁকা হইলো কিভাবে এটা হচ্ছে হেডিংগুলোর মধ্যে না হেডারগুলোর মধ্যে একটা মার্জিন থাকে কি থাকে হেডিংগুলোর মধ্যে একটা মার্জিন থাকে হ্যাঁ দেখেন মার্জিনটা আমি তুলে দিচ্ছি মার্জিন জিরো করে দেওয়া মানে মার্জিনটা চলে যাওয়া দেখেন আমি মার্জিনটা তুলে দিলাম দেখেন এখন লেগে গেছে গেছে चल्लिस তখন কিন্তু আবার বাড়ছে ওকে বাড়ছে আচ্ছা তাহলে প্যাডিংটা বোঝা গেছে তো নাকি আচ্ছা এখন আসেন মার্জিন নিয়ে মার্জিন হচ্ছে এক এলিমেন্ট থেকে অন্য এলিমেন্টের দূরত্ব এক এলিমেন্ট থেকে বা হচ্ছে বলি এক ট্যাগ থেকে অন্য ট্যাগের দূরত্ব এক ট্যাগ থেকে অন্য ট্যাগের দূরত্ব এখানে ট্যাগ আছে কয়টা বলেন তো এম স্যার मार्जिन 
मार्जिन दी तक दूर मार्जिन डिजाइन हो गए ठीक ठाक मिलते हैं আবার দেখা গেছে মার্জিন পেডিং দুইটাই ব্যবহার করে রাখছেন জায়গা অনেক বড় হয়ে গেছে ধরতে পারতেছেন না কিন্তু পার্থক্যটা বুঝতে হবে যে পেডিং কখন আর মার্জিন কখন বোঝা গেছে আর অথবা জিনিসটা এইভাবে মনে রাখতে পারেন পেডিং হচ্ছে ভিতরের দিকে মার্জিন আর মার্জিন হচ্ছে বাইরের দিকে মার্জিন ঠিক আছে যেভাবে আপনাদের মনে থাকে আর কি এইভাবে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে ঠিক আছে আর যদি বুঝে ইউজ করতে পারেন তাহলে কিন্তু এটা খুব সহজে আপনাদের আপনারা এটাকে ধরতে পারবেন আর কি ওকে আচ্ছা তো এখন যদি মার্জিন টপ দেন তখন কি হবে তখন দেখেন এই উপরের দিক থেকে দোনোটা বেড়ে গেছে এটা মার্জিন টপ 50 পিক্সেল এটা মার্জিন টপ কত পিক্সেল 50 পিক্সেল আর যদি শুধু মার্জিন ইউজ করেন তখন কি হবে দেখেন সে হচ্ছে চার পাশ থেকে 50% মার্জিন পাইছে দেখছেন এই দিক থেকে 50 পিক্সেল এই দিক থেকে 50 পিক্সেল এই দিক থেকে 50 পিক্সেল আর এখানে তো 50 পিক্সেল আছে দেখছেন মানে সে হচ্ছে চতুর্দিক থেকে কি পাইছে একটা মার্জিন পাওয়ার কারণে এটা সেন্টারে চলে আসছে দেখছেন उंड তো ইমেজ লিখে আমি ইমেজে গেলাম গেলে দেখবো আমি এখানে অনেকগুলো ইমেজ পাবো ঠিক আছে তো আমি চাচ্ছি যে কোনো একটা ইমেজকে এই এইচ ওয়ানের কালার হিসেবে ইউজ করতে ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করতে ঠিক আছে তো আমি ধরেন হচ্ছে এই টেক্সটটা নিলাম হ্যাঁ বা হচ্ছে এই ইমেজটা নিলাম টেক্সটটা এখানে ক্লিক পড়ে নি দেখেন আসছে কিন্তু ইমেজটা লোড হোক डबल कोटेशन दी सिंगल कोटेशन दिल क्ज कर दें क्लिक कर देखें तो इमेज नीचे एक इमेज चले आसान लेखार पिछने लेखाटा तो इमेज सुंदर देखा ठीक है भलो देखा तो बैकग्राउंड सज यूज करा जाए बैकग्राउंड सज सज जो दें हंड्रेड पार्सेंट तक देखें अपना इमेज फिट हो जाए देखें बुझे अच्छा तो बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर दुटे एक साथ यूज करा जाए যেমন ধরেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তো দিয়েছেন এটার সাথে কালার দিলেন হচ্ছে আমি ব্ল্যাক দিলাম দেখবো না তো ব্ল্যাকটা কাজ করবে এখন ব্ল্যাকটা পাবে আর কি তো হ্যাঁ পাইনি না আচ্ছা না পাইলে আরেকটা দেখে এখান থেকে পাই কিনা এখানে স্পেস দিয়েও ব্ল্যাক দেওয়া যায় কমা দিয়ে দেখি আমি ভুলে গেছি প্রসেসটা उंड ज कर 
বসে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে এরকম কিছু একটা দেখতে পারবেন তো কালারটা এখন হোয়াইট করে দিলে হয়তো ক্লিয়ার হবে আর কি জিনিসটা ওকে ওহ বর্ডার কালার দিচ্ছে না ওরো আচ্ছা কালার চেঞ্জ হবে আমরা বর্ডার কালারে চেঞ্জ করতেছি এই কারণে হয় না আর কি দেখেন এখন হচ্ছে কি কোন রকম একটু লাইনে আসছে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা আর আচ্ছা এতটুকুই দেখাবো আজকে এরপর দেখা মানে ডিএসএস रिलेटेड এতটুকুই দেখাইলাম আজকে আর বেশি দেখাবো না এখানে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন এখানে তো এইচ ওয়ান অনেকগুলো হয়ে গেছে ঠিক না ধরেন একটা এইচ ওয়ান একটা এইচ ওয়ান ধরেন আরও এইচ ওয়ান থাকতে পারে স্বাভাবিক আমি আরও কয়েকটা এইচ ওয়ান দিচ্ছি দিলাম দেখেন সবগুলো এইচ ওয়ানের সেম স্টাইল পেয়ে গেছে না এখন কথা হচ্ছে আমার জন্য এটাকে আলাদা করা খুব কঠিন হয়ে গেছে যে আসলে এই এতগুলো এইচ ওয়ানকে আমি কীভাবে আলাদা করে সিলেক্ট করব আবার এখানে যদি আপনি ইনল্যান্ড সিএসএস করতে যান তখন দেখেন তো এই লাইনটা যদি বারবার কপি করেন কতগুলো লাইন হবে খেয়াল আছে মানে অনেক বেশি হয়ে যায় না হ্যাঁ আচ্ছা এই কারণে সিএসএস করার সময় সাধারণত ট্যাগ ধরে মানে আপনি যখন স্টাইল করার উদ্দেশ্যেই মানে মেইন স্টাইল করার উদ্দেশ্যে আপনি যখন মানে সিএসএস কীভাবে বলা যায় জিনিসটাকে আপনি যখন এখানে সিলেক্ট করবেন কোনো একটা ট্যাগকে এবং তাকে এরকম কমপ্লিট একটা স্টাইল করার জন্য সিলেক্ট করবেন তাহলে তখন হচ্ছে ট্যাগ ধরে সাধারণত সিলেক্ট করা হয় না মানে ট্যাগের নাম ধরে তখন ইউজ করা হয় ক্লাস নেম অথবা আইডি ধরে কি ধরে ক্লাস নেম অথবা আইডি ধরে হ্যাঁ তো এখন দেখেন তো ক্লাস এবং আইডি কি তো আমরা ক্লাস সম্পর্কে একটু পরিচিত আছি কারণ কি ক্লাস আমরা ইউজ করছি নাকি তো আমি ধরেন ক্লাস এখানে লিখলাম হচ্ছে হেডিং আর নেমগুলো অবশ্যই একটু মিনিংফুল নাম দিতে হবে কি দিতে হবে মিনিংফুল আপনি ধরেন এখানে এ বি সি ডি দিলেন এই নামগুলো হচ্ছে কি হবে না হ্যাঁ হবে বাট হচ্ছে এই নামগুলো ইউজ করলে আপনি খুব তাড়াতাড়ি বাদ পড়ে দেবেন আর কি কোনো ইন্টারভিউ সেশন থেকে ওকে এখানে একটা মিনিংফুল নাম দিতে হবে দিলেন হচ্ছে হেডিং ওকে দিলেন কি হেডিং ওয়ান এভাবেও দেন সমস্যা নয় হ্যাঁ দিলেন হচ্ছে কি হেডিং দিলেন হেডিং দেওয়ার পর এটা হচ্ছে ক্লাস দেওয়া আর আরেকটা হচ্ছে আইডি দেওয়া যায় আইডিটা কীভাবে আপনি যদি আইডি লেখেন আর আইডি হচ্ছে ইউনিক হ্যাঁ আইডি হচ্ছে কী করা যায় না একটা পেজে দুইবার নেওয়া যায় না একবারই নিতে হবে কয়বার নিতে হবে একবার মানে আপনি বারবার নিলে তো আপনার কেউ নিষেধ করবে না বা ধরে রাখবে না এটা হচ্ছে নিয়ম কয়বার একবারই ইউজ করা ঠিক আছে তো ক্লাসের নাম এবং আইডিয়ার নাম সেম হইতে পারে কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে ক্লাস অনেকগুলো নেওয়া যায় বাট আইডি কয়টা নেওয়া যায় একটা তা আমি ধরেন এখানে দিলাম হচ্ছে কি হেড হেডিং হ্যাঁ আপনি এখানে স্পেস দিয়ে আর একটা নিতে পারবেন না হ্যাঁ দিলে আর কাজ করবে না তো আমরা কাজ করে কি করেন না সেটাও দেখব আর কিন্তু ক্লাসের সাথে কি করতে পারি আমরা আরও অনেকগুলো ক্লাস নিতে পারি ধরেন হচ্ছে আমি দিলাম হচ্ছে কি হেডিং আর একটা দিলাম হচ্ছে কমন হেডিং কমন হেডিং আর আরেকটা জিনিস দেখেন যখন আপনার দুটো নাম চলে আসবে ধরেন কমন এবং হেডিং এখানে কয়টা ওয়ার্ড দুইটা না এই দুইটা ওয়ার্ড থাকলে কখনো হচ্ছে স্পেস দিবেন না কি দিবেন আন্ডার স্কোর দিতে হবে হ্যাঁ আন্ডার স্কোর অথবা হাইপেন দিলেও প্রবলেম নাই ঠিক আছে তবে আন্ডার স্কোর ইউজ করবেন এটা আমি বেশি ইউজ করি আপনাদের করতে বলবো এটা সহজ সুবিধা হচ্ছে এটা সরাসরি কপি করা যায় আর কি সহজে ঠিক আছে বাট যদি হাইপেন দেন তখন আর কপি করতে পারবেন না এ দেখেন আপনি ডাবল ক্লিক করলে এটা একটু একটু করে কপি হয় আর কি ঠিক আছে কপি করার সুবিধা তো আন্ডার স্কোর দেবেন ওকে আর হাইপেন হচ্ছে এটা একটু বেশি রিডেবল মানে সহজে পড়া যায় আর কি ঠিক আছে স্পেস মনে হয় যে হ্যাঁ স্পেস আছে বা পড়া যায় আর কি আর এছাড়া হচ্ছে কি এই ক্লাসের মধ্যে আপনি অনেকগুলো এরকম করে বা এরকম দিতে পারেন যে এইচ ওয়ান ট্যাগ হ্যাঁ মানে ক্লাসের মধ্যে এরকম স্পেস দিয়ে দিয়ে আর অনেকগুলো ক্লাস নেওয়া যায় বাট আইডিয়ার মধ্যে নেওয়া যায় না এবং সেম নামটা অন্য কোনো ট্যাগে আপনি দুইবার ইউজ করতে পারবেন না মনে থাকবে আচ্ছা আসল ক্লাসটা একটু থিওরিটিক্যাল সো ভালো করে শুনবেন এগুলো হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে গেল এখন হচ্ছে আমরা এইচ ওয়ানকে আর হচ্ছে এইভাবে ট্যাগ ধরে কি করব না স্টাইল করব না আমরা ধরেন হচ্ছে এখান থেকে এই নামটা ধরে স্টাইল করতে চাই তো আমি যদি এই নামটাকে ধরে সিলেক্ট করি ধরেন হচ্ছে আমি এখানে কি করব ডট মানি হচ্ছে ক্লাস ওকে দেখেন শুধুমাত্র প্রথমটাতে চেঞ্জ হয়েছে বাকিগুলোতে চেঞ্জ হয়েছে হয় না কারণ হচ্ছে দেখেন বাকিগুলোতে তো আমরা কোনো ক্লাস দিই নাই হবে কীভাবে ঠিক আছে এখন ধরেন পরেরটার জন্য আমি আলাদা করে সিএসএস করতে চাই হ্যাঁ তো আমি এখানে দিলাম কি এখানে ধরেন হচ্ছে একটা ক্লাস দিলাম ক্লাস দিলাম হচ্ছে হেডিং টু হেডিং টু 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 দিলাম আর কি তো আমি হেডিং টুকে যদি কোনো সিএসএস করতে চাই আমি কি করব নিচে ধরবো কীভাবে ধরবো ডট দিয়ে হেডিং টু ধরছি ধরার পর হচ্ছে কী করব এখানে আমি লিখবো হচ্ছে কি দিলাম হচ্ছে ধরেন
सेम नाम विभिन्न टैग के विभिन्न क्लस नेमे कि करते सिलेक्ट करते डिजाइन सिलेक्ट जेटाई करें और हाँ एरपर देखें हेडिंग जी एखे यूज करी तक कि तक जो है ये स्टाइलगुल पाई बाट शुद्ध क्य चेन्ज हो दुटा सेम स्टाइल ना शुद्ध चेन्ज कैसे देखें तो कलर हाँ देखें आर देखें सेम भाव ये धरते हेडिंग थ्री प्लस हे कि हेडिंग थ्री तो हेडिंग थ्री देवर पर देखें ये हेडिंग थ्री ते को स्टाइल आसे नहीं कारण किस कर नहीं आसबू क्या एन हमें ये कर लम कर कलर दिल हमें ब्लू कि दीब ब्लू देखें कलर ब्लू हो ना हेडिंग देखें एखे बसाय दीची एन देखें मैं आगे सब स्टाइल ही पाई बाट कलर हो गए कि ब्लू तो कलर का हलुद कलर कर दीची ओके मैं मोटामुटी देखा जाने जो देखार विषय आप करते जो एक कमन क्लस दिए सबा के सेम स्टाइल प्रोवाइड करते करते एक्सट्रा क्लस नहीं वो जो कमन स्टाइल कर आर ओभार रेड कर देते ठीक है नाम दिल हेडिंग फोर अच्छा चेन्ज है ठीक ठाक अच्छा देखें कलर क्योंकि चेन्ज हो करते हैं हेडिंग दीब कि दीब हेडिंग हेडिंग दी जो है देखें सेम स्टाइल पाई से, बैट सवार हे कि भिन्न भिन्न भाव में कलर चेन्ज कर दीसी ओके अच्छा एन एर और दुटा जिन एक शिखे फिली से ग्रुप सिलेक्टर और एक कि चाइल्ड क्लस ग्रुप सिलेक्टर और एक हे कि चाइल्ड ओके तो ग्रुप सिलेक्टर की ग्रुप सिलेक्टर क्या एक परिचित आई हाँ हमें ये जिनटा कि करी देखें तो आपने एक कमन क्लस धरे सबा के स्टाइल प्रोवाइड करसी ना हेडिंग मैं हेडिंग नाम एक क्लस धरे ठीक है क्योंकि सब तो एक निर्दिष्ट क्लस छो ना कि हेडिंग हेडिंग तो हमें जो ये स्टाइल करी धरान हे हेटे केटे दिल हाँ केटे दिए हेडिंग टू लिखल तो टू लिखे हमें जस्ट कमा दिए दिए बाकी क्लसगुल नाम लिखे दीची एक तो पढ़े शब्द गुला पावे। हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर। टू, फोर। शब्द गुले का स्कोर। अच्छा, इखान होते हैं कॉमा दिए दिए, जो दी अनेक गुलाते आमी दोरी। कारण से हमरा प्रथम टाइम इन्दु सिलेट कोरी नहीं, कुछ से। हाँ। प्रथम टाइम कोरी नहीं। बट उसे क्या मैं बाकी तीन टाइम के एक साथ सिलेट कोरो की कुर्ते पड� चिल्ड्रेन के हेडिंग वन टाइम दिए दी डट हेडिंग वन दिल प्रथम पाइल एखान टुकु के आलदा सी एस एस करते चाहिए कतटुकु के हाँ जैक मजखान पार्ट के ठीक है तो हमें प्रथम क्लस शिखिल टेक्सटर मध्य थे अंश के सिलेक्ट कर स्पैन ओके एन देखें स्पैन मध्य क्लस नहींब कब जो टाइगे क्लस ना जाए ये माथे रखबें शुद्ध हमें स्पैन मध्य कब क्लस नहींब तो क्लस नाम दिल हे कि इनार पार्ट कि दीब इनार पार्ट हाँ तो एन इनार पार्टा कार मध्य आलन तो हेडिंग वनर मध्य ना हाँ 
এখন এটা দুইভাবে কাজ করানো যায় হ্যাঁ ধরেন যদি আমি ইনার পার্ট দিলাম তাও সমস্যা নাই আমি ধরেন যদি ইনার পার্ট দিই দিলাম হচ্ছে কি কালার দিলাম হচ্ছে এটা না আমি ফন্ট সাইজটা চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ ফন্ট সাইজ দিলাম হচ্ছে ইনার পার্ট একটাই আছে তাই জন্য একটাই চেঞ্জ হইছে দেখেন 40 পিক্সেল হইছে আর কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি কালার দিলাম হচ্ছে ইয়েলো ঠিক আছে এখন এই ই এটা আমি যত জায়গাতে ইউজ করব সব জায়গাতে কমনলি পেয়ে যাবে সমস্যা দেখেন ঠিক আছে তো কারণ হচ্ছে কি কারণ হচ্ছে কি ওই যে আমরা যেটা বারবার বলি যে হচ্ছে কি এক বাপের সব ছেলেকে ডাক দিছে দেখে সে সবাই চলে আসছে আর কি জিনিসটা এরকম নাকি এখন আমি চাচ্ছি শুধুমাত্র হেডিং ওয়ানের কি হবে এটাই চেঞ্জ হবে বাকিগুলো চেঞ্জ হবে না তাহলে আমি কি করতে পারি এই যে প্রথম হেডিং ওয়ানকে লিখবো লিখে স্পেস দিলে কি হবে শুধুমাত্র হেডিং ওয়ানের মধ্যে যে ইনার পার্টটা আছে সেই শুধু কি হবে চেঞ্জ হবে ঠিক আছে বাকিগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয় না দেখা দেখাইছিল না আগে ওকে যাক আরেকবার একটু রিক্যাপ করে দিচ্ছি আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে চাইল্ড ক্লাস তো বোঝা গেছে ঠিক না যে প্যারেন্ট ধরে কি করা চাইল্ড কে সিলেক্ট করার মধ্যে আছে হ্যাঁ এখন কিন্তু এখানে চাইলে আপনি আরো চাইল্ড নিতে পারবেন হ্যাঁ স্প্যানের মধ্যে আবার স্প্যান নিতে পারবেন দেখেন স্প্যান নিলাম তো এখানে কি করতে পারি সিএস ট্র্যাক এর মধ্যে নিয়ে নেছি ওকে নিলাম নেওয়ার পর এটা নিচে নেমে গেছে দেখেন এই সিএস ট্র্যাক এর জন্য কি করতে হবে আরেকটা ক্লাস নিতে হবে কি নিতে হবে ক্লাস নিতে হবে তো ক্লাস নিলাম কি আমি দিলাম হচ্ছে ইনার পার্ট 2 কি দিলাম ইনার পার্ট 2 ইনার পার্ট समस्या <laughs> जाते <laughs> সেভাবে একদম দাদা নাতি সবগুলোকে ধরে নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা তাহলে এটা তো কম বুঝে গেছে নাকি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এরপর আসি আরেকটা মজার জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে আপনারা ফেস করবেন এই প্রবলেমটা এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করছি না তো ইমেজ সাইজ আমরা কত দিছিলাম 100% ঠিক না 100% আমি দিলাম 10% এই দেখেন তো 10% এ অনেকগুলো ইমেজ হয়ে গেছে না এটাকে বলা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট তো এস টি এম এল যেটা করে সে যখন দেখে যে আমি যে ইমেজটা দিছি ওটা দিয়ে পুরো জায়গাটা কাভার হচ্ছে না সে ওইটাকে রিপিট করে করে পুরো জায়গাটাকে কাভার করে নেয় নিছে এখন ধরেন কোনো কারণে আপনি চাচ্ছেন না যে এটা রিপিট হোক এটা কি হোক রিপিট রিপিট হোক একটাই থাকুক ছোট না ছোটই থাকুক বাট কটা থাকবে একটাই এটাকে বলা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট ব্যাকগ্রাউন্ড কি রিপিট ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নো রিপিট चले মানে আপনি ইমেজের পজিশন চেঞ্জ করার জন্য হচ্ছে কি সেন্টার ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন ওকে রিপিট চেঞ্জ করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট মানে হচ্ছে কি আপনি জাস্ট টার্মস গুলো মনে রাখবেন তাহলে আপনি সহজে ইউজ করতে পারবেন কারণ সবগুলো টার্ম অনুযায়ী কি করা আছে সিএসএস গুলো তৈরি করা আচ্ছা এখন আর কিছু জিনিস একটু বলি এই যে আমরা এগুলোকে বললাম আছে হেডিং 1 হেডিং 2 হেডিং 4 এগুলো হচ্ছে কি এক একটা সিলেক্টর আর এখানে এটাকে কি বলে প্রপার্টি আর এটা হচ্ছে কি প্রপার্টি এগুলো হচ্ছে প্রপার্টি হ্যাঁ এই যে ফন্ট সাইজ ফন্ট ফ্যামিলি এগুলো হচ্ছে কি প্রপার্টি আর এগুলো হচ্ছে ভ্যালু ওকে মানে জিনিসটা বাংলায় মনে রাখেন এটা দিয়ে আমি সিলেক্ট করলাম এটা হচ্ছে প্রপার্টির নাম আর এটা হচ্ছে আর ভ্যালু ঠিক আছে আমি এই প্রপার্টির এই ভ্যালুটা আমি চেঞ্জ করে দিলাম ওকে মনে থাকবে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ 
चार ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ রিপিট আর হচ্ছে কি পজিশন রিপিট আর হচ্ছে পজিশন ঠিক আছে ওকে তাহলে মোটামুটি ব্যাকগ্রাউন্ড রিলেটেড আমি কাজ শেষ এখন হচ্ছে আজকে কয়েকবার দেখতে হবে ভিডিও ক্লাস আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন আমরা যে কাজটা করছি না স্টাইল থেকে পর্যন্ত তাহলে নরমালি এই কাজগুলোকে স্টাইলের মধ্যে করি না হ্যাঁ আমরা করি কোথায় স্টাইল শীটে নাকি उटेज এখন আমাকে কি বলে দিতে হবে ডট স্ল্যাশ এটা কেটে গেছে ডট স্ল্যাশ হ্যাঁ ডট স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে কি ইনডেক্স ডট এইচ টি এম এল ঠিক আছে তখন দেখেন আমি যখন ক্লিক করব সে আমাকে অ্যাবাউট পেজে নিয়ে যাবে ঠিক আছে ও সরি ইনডেক্স লিখছি যাবে কিভাবে দেখেন এখন যদি লিখি অ্যাবাউটে ক্লিক করলে দেখেন আমাকে অ্যাবাউট পেজে নিয়ে গেছে দেখছেন যে উপরে দেখেন অ্যাবাউট ডট এইচ টি এম এল আসছে जिसमे অ্যাবাউট পেজ মানে হচ্ছে আমি হোম পেজে আসলে স্টাইলগুলো পাচ্ছে বাট অ্যাবাউট হয়ে গেলে কি হচ্ছে স্টাইলগুলো চলে যাচ্ছে ঠিক না আচ্ছা তো এখন আমি যদি এখান থেকে কপি করি তাহলে তো কাজ করবে জানি নাকি তো আমি ধরেন এখান থেকে কপি করতেছি স্টাইলটা কপি করে অ্যাবাউটে দিলাম এখন তো কাজ করছে না এখন কিন্তু আমি অ্যাবাউট পেজে আছি হ্যাঁ আমি এখানে অ্যাবাউট পেজ লিখি About page. देखें, पैसे स्टाइल टा? अरे जोरे कथा बोलन? जी। अच्छा। एक उन कथा होती है, ये रकम पेज जो दी आपने एक शोटा था के, तो उनके आपने सेम कस कर बन? हम्म? की कॉल आता है तले सर? अच्छा, की कॉल आता है, तो खानों से शॉप बुला के काट करते हैं, हैं? माने स्टाइल ले कोने किसी लिखा होयेना? ये टा � স্টাইলস আমি ফোল্ডার নে কিনি স্টাইলস ফোল্ডার নে তার মধ্যে কি থাকে স্টাইল ডট সিএসএস ওকে সিএসএস সেখানে কি করি এই সবগুলো জিনিসকে যা লিখছি ওখানে সবগুলোকে এখানে পেস্ট করে দিই দিছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমি এগুলো সব কেটে দিলাম দেখেন এখন কিন্তু হোমেও নাই অ্যাবাউটেও নাই কেন নাই বলেন তো কারণ হচ্ছে আমরা কি করি নাই লিংক করি লিংক দেনি হুম এখন লিংক করে দিই লিংক করে আমি লিংক সিএসএস দিলাম এখানে কি হবে ডট স্ল্যাশ স্টাইলস স্টাইলসের মধ্যে কি স্টাইল ডট সিএসএস দেখেন হোমের মধ্যে কিন্তু অ্যাবাউট হোম পেজের মধ্যে পেয়ে গেছে কিন্তু হ্যাঁ যদি অ্যাবাউট পেজে যাই তখন কি পাইছে পায় নাই তো তখন কি করতে হবে সেখানে কি হয় লিঙ্কটা বসাই দিতে হবে হ্যাঁ তো আমরা লিঙ্কটা বসাই দিই এখানে আমি স্টাইলটা আর লাগবে না লিঙ্ক লিখলাম লিঙ্কের মধ্যে কি দেবো ডট স্ল্যাশ স্টাইলস प्रयोजन ठीक है 
ইন্টারনাল সিএসএস কখন করা হয় मींस হচ্ছে ইন্টারনাল আর কি এখানে স্টাইল শুধুমাত্র এই পেজের মধ্যে আমার স্টাইল করার প্রয়োজন কোন পেজে এই পেজে এই পেজে তখন হচ্ছে আমরা ইনলাইন ইন্টারনাল সিএসএস ইউজ করি তাহলে এই যেটা করলাম লিংক দিয়ে এটাকে বলা হয় এক্সটারনাল সিএসএস কি সিএসএস এক্সটারনাল সিএসএস মানে হচ্ছে কি বাইরে সিএসএস তাহলে হচ্ছে কি বাইরে সিএসএস আমরা কেন ইউজ করি যাতে হচ্ছে যতগুলো পেজ আছে ওয়েব পেজ আছে সবগুলো পেজের মধ্যে আমার ডেটাটা পেয়ে যায় মনে থাকবে তাহলে একটু বলেন তো ইনলাইন সিএসএস কেন ইউজ করা হয় ওয়েব পেজে কাজ করার জন্য না ইনলাইন 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 হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা দিয়ে স্যার क्षेत्र लिंग दिए লিংকে চলে যেতে পারতাম না এখানে ফেসবুক দিলে কি হইতো ফেসবুকে চলে যেত না মানে আছে জি স্যার তো আমরা হচ্ছে ফেসবুক না দিয়ে আমরা হচ্ছে अबाउट পেজ अबाउट डॉट html এ ইনডেক্সের পেজ দিয়ে দিছি আর ইনডেক্সের পেজে अबाउट এর পেজ দিয়ে দিছি মানে হচ্ছে ইনডেক্স মানে হোম পেজ থেকে अबाउट পেজে গেলাম अबाउट থেকে আবার হোম পেজে ব্যাক করলাম ঠিক আছে এই কাজটা করছি আর কি বুঝা গেছে মানে লিংকটা চেঞ্জ করে দিছি আর কি যখন আমি अबाउट থেকে তো আমি হোম পেজে যাব ঠিক না तो हमें अबाउट पेज एस टी एम एल गए एक कि लिखे दिल वोखानी होम पेजे चले गलम अब होम पेजे जो गलम वोखानी अबाउट पेजे आसलम ठीक है अच्छा तो आकटा जिन एक देखा से धरान को कारण हाँ हमारे स्टाइल दरकार नहीं हाँ तक हमें क्यों करते हैं कमेंट करते हैं ना कमेंट अलरेडी कर फिलसान सेटार जो कि एस टी एम एल जो भी करते हैं जस्ट हम कंट्रोल स्लैश ना कि ठीक ना ठीक আমরা আবার এখান থেকে কি করতে হবে লিংকটা করে দিতে হবে ঠিক আছে ডট স্ল্যাশ স্টাইলস স্টাইলস এ কি হচ্ছে কি স্টাইল 2 ঠিক আছে এখন দেখেন এই পেজেও ওই যে দ্বিতীয় যে স্টাইল শীটটা আছে ওই স্টাইল শীট থেকে স্টাইলগুলো পেয়ে যাবে হইছে জি আচ্ছা তাহলে এখন বলেন যা কিছু দেখাইছে এর ভিতর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা হ্যাঁ चलेज <laughs> भूल लिखी 
আচ্ছা আমি তো হোম পেজেই আছি ঠিক আছে এখন হোম পেজ থেকে আমি যাবো কোথায় অ্যাবাউট পেজে গেলে দেখবো কি এখানে লেখা আছে কি অ্যাবাউট পেজ মানে হচ্ছে কি এক পেজ থেকে অন্য পেজে সুইচ করার জন্য আমরা হচ্ছে লিঙ্কটা একটা ইউজ করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে ওই যে স্ট্রিমেলটা আছে ওই স্ট্রিমেলের লিঙ্কটা আপনাকে এখানে বলে দিতে হবে বুঝে গেছে যখন ইন্ডেক্সে যাবেন তখন ইন্ডেক্সের লিঙ্ক বলে দিবেন মানে যে পেজে যেতে চান আর কি এরকম লিঙ্ক আপনার অনেকগুলো থাকতে পারে যে আমরা অনেকগুলো লিঙ্ক তৈরি করতাম না হোম অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট ব্লগ খেয়াল আছে তো ওই লিঙ্কগুলো পাবেন কোথায় এগুলো এইরকম অনেকগুলো স্টিমেল ফাইল ক্রিয়েট করা হয় দেন হচ্ছে এক পেজ থেকে অন্যান্য পেজগুলো দিয়ে কী করা হয় সুইচ করা হয় বা লিঙ্ক করে দেওয়া হয় ঠিক আছে ওকে ওই যে ন্যাপ ট্যাকটাকে এই কারণে ন্যাভিগেশন ট্যাক বলে আর কি যে এক পেজ থেকে কী করা অন্য একটা পেজে ন্যাভিগেট করে চলে যাওয়া বুঝছেন ওকে তাহলে এই ক্লাসটা এই পর্যন্তই থাকবে আর ছোট একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি ওইটা কাজটা করবেন ওকে ঠিক আছে আল্লাহ হাফিজ